aeropuerto llegarán. Gustavo, es un gusto tenerte. Buenas noches. Gusto mío, Jaime. Buenas noches. Para esta investigación, que para mí es la más trascendental del siglo XXI y en la que ustedes desde IDL Reporteros han jugado y están jugando un papel eh, muy activo, muy necesario, ¿qué es lo que sella este acuerdo y qué va a pasar a partir de ahora con las investigaciones? Este acuerdo lo que sella es eh, toda una, eh, todo un, una dinámica de derecho premial en la cual, a cambio de la confesión profunda, fondo, corroborada, sustentada con documentos, etcétera, que ha permitido avances sin precedentes en la investigación, se sigue la línea de los procuradores brasileños y se otorga premios en cuanto a la exención, a la exención de pena, a aquellos que han colaborado con información decisiva y que se comprometen a seguir colaborando con ella. Uh -huh. Entonces, el quid pro quo aquí es de que se deja de castigar lo que de cualquier modo hubiera sido muy difícil, dado que ya tenían un acuerdo con la ley brasileña a, a los delatores principales por parte de Odebrecht aquí. Y del otro lado se tiene todo un horizonte informativo abierto al detalle que ha permitido ya y permitirá seguir profundizando en el caso. Como me parece que dijo el fiscal superior, el coordinador de Rafael, la Vela. Rafael Vela, hace poco, hay eh, algo más de 50 colaboradores eficaces ya, uh -huh. eh, otros que están haciendo cola, puesto que los que están haciendo cola saben de que no hay las suficientes sillas para todos. Es decir, de que la colaboración eficaz es un mecanismo que baja de valor conforme hay menos información importante que dar. De tal manera de que el que llega primero y da la mayor información está quitándole posibilidades a los que llegan después. Por eso, te digo, hay en este momento una suerte de empujón por estar en los primeros sitios de la cola. ¿En todos los casos? En casi todos los casos. Hay, además de las, eh, lo que se llama las personas naturales, personas que son testigos muy importantes, hay además cinco, por lo menos cinco compañías que están ya eh, eh, o como colaboradores eficaces o buscando terminar la negociación y otras que están en cola sin saber si es que le van a poder acordar eso. Pues llega un momento en la negociación en que los fiscales que están buscando probar un conjunto de cosas que a partir de una determinada masa crítica de información ya han llegado a plantearse una hipótesis razonable de hacia dónde va el caso donde ellos lo que buscan es sencillamente llenar los vacíos informativos que quedan, aquellos uh -huh. vacíos in importantes, para poder tener una acusación fuerte y donde en determinado momento ya pueden decirle, y ya lo han dicho, a más de uno, de que no, lo que me está diciendo ya lo tengo, entonces no me interesa tu colaboración. Claro, y eso pone, digamos, en una situación de desventaja a un colaborador respecto de otro porque su confesión vale menos, vale en términos penales, en términos fiscales, ¿no? Sí. Ahora, Rosa Bartra sostiene, sí. cuando critica el acuerdo y lo hace de una forma muy beligerante, no que la historia... Qué sorpresa. Sí. ¿Ah? Qué sorpresa. Sí. Eh, que la historia les dará la razón. Eh, ¿Le dará la razón a quién? A ella y a quienes se oponen de esa manera tan furiosa al acuerdo. Eh... Últimamente no me he perdido las, eh, las clases de clarividencia en las que me hubiera gustado participar. O sea, eh, no presumo de tener un don profético. Lo que puedo decir es de que he analizado, he llevado eh, esta investigación básicamente desde que empezó y puedo en consecuencia eh, saber cuáles son aquellos avances que son importantes y aquellos otros avances que no lo son para nada. Entonces, lo que veo es de que al haber seguido la, la, la huella metodológica que se hizo en Brasil y que logró resultados espectaculares de un nivel épico que no se había alcanzado nunca en América Latina en caso de corrupción corporativa, aquí en el Perú se ha logrado avances que después de Brasil son los mejores. O sea, estamos después de Brasil en América Latina. En términos de lo que se ha logrado averiguar, de lo que se ha avanzado, de lo que se tiene, eh, sin duda alguna, sin duda alguna. 
y nosotros en IDL Reporteros hemos eh, organizado una red latinoamericana de eh, periodismo de investigación sobre este caso precisamente, tenemos una idea bastante clara de cómo está el avance en otras naciones y aquí es donde se ha podido avanzar mucho más. Ahora, eso ha abierto el, 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 eso ha abierto el esquema grandemente, ha permitido ya que haya una acusación fiscal al expresidente Alejandro Toledo con bases sumamente sólidas, acusación fiscal que muy probablemente al cumplir con requisitos necesarios de la ley de Estados Unidos ayude a agilizar mucho el proceso de extradición. Ojo, el domingo se van Vela y Pérez a Israel a ver a Maimon. Porque como parte de la colaboración eficaz, que en el caso de Maiman y el de todos los demás, están obligados a, una vez que han dado la primera confesión, en el caso de Maiman, su primera confesión corroboró, confirmó lo que había ya confesado Barata y fue una confesión totalmente documentada. Básicamente cerró el círculo. Pero ahora... A parecer, se han encontrado otras cosas sobre las que Maiman va a tener que seguir declarando. De tal manera de que va a haber un avance adicional probablemente importante en torno a las coimas relacionadas con Toledo y con otros personajes importantes de su régimen. Es que parece ser, visto desde fuera, que sí. la extradición tiene literalmente un muro. <ríe> evocando a, a Trump y su sí. muro y su locura del muro. Es decir, parece ser que ahí habría como un, un choque. Es decir, están avanzando los fiscales del equipo no, especial. Recién se ha avanzado. Perdona, claro. Jaime. No, pero fueron el otro día también a, no, 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 no. a Israel. Bueno, re recién con el equipo especial mm. se ha hecho un desarrollo que es jurídicamente compatible con el proceso de extradición en base a lo que se está haciendo. En Estados Unidos es eh, muy, pero muy difícil de que vayan a dar una extradición si es que no hay una acusación fiscal de por medio. Es como el equivalente a un indictment en, o sea, lo que se ha en hecho Estados Unidos. Se, se, no, está, no para, para decirlo, se está homologando Ajá. procesalmente esto para que, pueda entrar, eh, para que pueda entrar y engranar con los mecanismos legales dentro de Estados Unidos. O sea, a ver, a ver, lo que estás diciendo es muy importante. Quiere decir que recién ahora, recién ahora a partir la, de la justicia acusación, peruana tiene las herramientas para traer a Toledo. A partir, pedirlo en a todo partir caso. de la acusación que ha hecho el fiscal Rafael Vela. Y esto, eh, esta es la acusación que equivale en términos de Estados Unidos a un indictment. De tal manera de que ya se puede jurídicamente plantear con claridad las razones por las cuales se acusa y por las cuales se pide con, con, en, con base a hechos y además interpretaciones jurídicas a, que están a, eh, adecuadas a esos hechos, la necesidad de la extradición para llevar a cabo un juicio en la ley peruana que probablemente dentro de Estados Unidos tendría un resultado muy parecido. Y esto tiene o está gatillado en cierta forma, tiene mucho que ver sí. el acuerdo. El acuerdo es fundamental. El acuerdo fundamental, el acuerdo permitió de que eh, Barata, sobre todo Barata, no ha sido el único, pero sobre todo Barata eh, diera, eh, diera una confesión que estuvo muy eh, detallada en sus recuerdos y además respaldada luego por una eh, cantidad muy importante de documentación que salió del servidor Drausis de, de, de Odebrecht. Entonces, al tener él el conocimiento, habiendo sido el operador más importante de este sistema delictivo, eh, corporativo delictivo, al tener él el recuerdo preciso de nombres, seudónimos y todo esto, cuentas, dirección de cuentas, la relación que hubo con Maiman, cómo se, cómo se hizo, cómo engarzó, eso hizo de que las preguntas que se le hizo a Maiman en su momento fueran a su turno también puntuales y precisas y Maiman tuviera que dar a, a su turno también respuestas puntuales y precisas. Entonces, la primera parte, el juego de offshores, ¿no es cierto? Primero de plata oscura, plata negra, a través de la, de la caja 2 del sector de operaciones estructuradas, que fue a varias offshores y llegó a las offshores de Maiman y que posteriormente siguiendo un cierto tránsito llegó a las, eh, a las offshores de eh, Costa Rica fundamentalmente. Ecuador. Así es. Entonces eso quedó claramente documentado y además 
no solamente quedó documentado con, la, eh, con eh, el flujo bancario, el movimiento bancario de offshore a offshore, sino además ya con la confesión clara de Maiman que eh, empató perfectamente con la de Barata. Ahora, según entiendo, eso cubrió una parte decisiva, lo que ha permitido hacer la acusación, pero no el 100%. Ahora eh, Maiman va a tener que llegar lo más cercano posible al 100% de lo que conoce. De tal manera que, como ves, eh, en ese aspecto no, no, sí, ha habido está un avance muy grande. Ese avance no hubiera sido posible si es que no existía un acuerdo profundo en el cual no solamente declaren los estos ejecutivos importantes y algunos de sus operadores eh, tácticos también más importantes declararon, sino toda la corporación ad y además de la corporación, el Ministerio Público Federal de Brasil y además la compañía norteamericana que está a cargo de administrar las búsquedas en el servidor Drausis, que todos hayan colaborado simultáneamente para dar un cuerpo, todo un, todo un cuerpo organizado de datos y de pruebas que ha permitido rescatar desde lo más profundo del secreto, de las offshores, de todo esto que se pensaba que no iba a poder ser descubierto, que ha permitido rescatarlo, sacarlo a la luz y convertirlo en algo procesable. Sin embargo, sí. el día del anuncio de la validación eh, del acuerdo hubo un ligero eclipse, o por lo menos un aparente eclipse, con el anuncio de la reestructuración del conglomerado de Belsa. Ahora, en el comunicado, y esto hay que decirlo, aclaran que, por ejemplo, el pedido no se extiende, este pedido de reestructuración de Odebrecht, porque hay muchos que han sí. salido a confundir, en el pedido no se extiende a algunas de sus sociedades como Petroquímica Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción S.A., ahí está la clave, sí. y otras. ¿Odebrecht cumplirá su parte del acuerdo? Porque el acuerdo se ha firmado con Odebrecht eh, Ingeniería y Construcción S.A., no con el conglomerado. Ahí hay una, una precisión que sería bueno aclarar. ¿Se va a poder continuar, digamos, y se va a poder proseguir con el acuerdo, con este ruido de la quiebra, de la reestructuración que muchos han levantado? Primero que están totalmente obligados a colaborar en el término latín sine die, sin plazo, sin tiempo, por el tiempo que sea necesario hasta aclarar todo lo que haya que aclarar. Primero. Segundo, como tú bien has dicho, están, eh, 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 están en plenas condiciones funcionales de colaborar. Pero, y tercero, lo más importante, me imagino que lo dijeron ayer los procuradores, ¿no es cierto? Hay un fondo acá. Este, sí, sí que, que está para garantizar el pago de las reparaciones que se han comprometido a hacer, de la indemnización. De tal manera de que es esta reestructuración, que no es una quiebra, es una reestructuración, un ordenamiento judicial, en fin, no va a afectar, no va a afectar en, en modo alguno el hecho de que se pueda seguir investigando esto y el hecho de que ellos paguen la reparación civil que tienen que pagar. Hay uno más, o más... Perdóname. Sí, Considero que es muy probable de que en un futuro próximo salgan nuevos datos sobre otros casos de corrupción que de una u otra manera no entraron en el radar. Por ejemplo, y en este momento, aunque dije que me había perdido las últimas clases de clarividencia, estoy haciendo eh, una suerte de, 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 de pronóstico. O proyección. De pronóstico, de proyección, Ajá. que es muy posible de que se dé esto... Eh, próximamente. Y ¿Sobre en, algunos en particular? Sobre, al, sobre casos, otros casos de corrupción, probablemente. Y en ese caso, en esa circunstancia, de acuerdo con lo que se ha firmado, el convenio firmado, sí. o debes, está obligado a incorporarlo, a incorporar eso a todo lo que tiene que aportar. Es que es, es decir, eso, es otro, eso es otra cosa importante, si sur, porque se ha repetido sí. la cantaleta de son solo cuatro casos, son solo cuatro casos. Son, se pueden ir sumando casos, eso lo dice el acuerdo. Se pueden sumar 40. Eso lo dice el acuerdo. Se pueden sumar 40, por supuesto. Todo aquello que sea investigable, todo aquello que necesite ser investigado y que vaya saliendo esa investigación, creo que ya lo hemos dicho en alguna oportunidad que lo damos antes, el, el, todo este servidor... De, 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 de Odebrecht ha sido explorado solo en parte solo en parte 
Y cuando empiezan a salir cosas nuevas, esto se incorpora inmediatamente a la investigación. Y los testigos que participaron dentro de eso, algunos de los cuales pueden estar entre quienes firmaron, pero cualquiera de los que hay estado en eso tiene que inmediatamente dar su colaboración plena. De tal manera de que lo único que ha hecho este acuerdo es asegurar que la investigación no se va a cerrar, que la investigación va a continuar, que el curso por donde transcurre este, este torrente investigativo permanece limpio, abierto, y de que cualquier nuevo elemento que entre va a ser incorporado y va a ser aclarado, y va a ser aclarado a fondo. Eso es importante, eso es importante decirlo para que el público además... Eh, no se deje sorprender por... Eh, vivimos un, unos tiempos muy complicados, lo decíamos antes de entrar al aire. Vivimos una época de medias verdades. De desinformación news, y mentira desinformación, rampantes. Rampante y maloliente. Sí. Hay uno o más hilos conductores, y lo has dicho bien en sí. tus investigaciones, entre el caso Lavajato y el caso eh, Lavajuez. Así lo han titulado Sin ustedes. Duda. El de los cuellos blancos. Sí. Eh, si pudieras decirlo en términos eh, prácticos, sencillos, directos... Sí. ¿Por qué esta defensa de fuerza popular a Pedro Gonzalo Chávarri parece casi eh, familiar, parece casi personal? Pues ellos lo dicen en su chat, la botica, consideran que es esencial para su supervivencia. Ellos lo dicen. Y además, naturalmente, eh, eh, tengamos presente de que Gonzalo Chávarri allá... Este, no está precisamente solo en los niveles altos del Ministerio Público. Hay otros que están involucrados también en ese caso. Está involucrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que fue estuvo a cargo de control interno. Estoy hablando solo de fiscales supremos. Sí. También está involucrado Tomás Aladino Galvez. Entonces, son tres. Tres de cinco. Tres de cinco. Eso. No están en pleno acuerdo, entonces no siempre logran lo suyo. Y por supuesto, algunos como Chavarri están en problemas profundos y solamente se puede mantener por la decisión de eh, Fuerza Popular y sus aliados del APRA, de, eh, aunque ahora está cambiando un poco, de mantenerlo a cualquier cosa. Pero como te digo, es una dependencia mutua de supervivencia. Hay que recordar, Yo... Rodríguez Montesa te quiso quitar los audios. Eh, exigió Estó el operativo sí. contra primero el... hay que decir una cosa la gente que es, eh, los hermanitos lo que se llaman los hermanitos los que estaban investigados por este caso se enteran de que hay una investigación gracias a Rodríguez Montesa hay una fiscal que de buena voluntad buena intención lo buscó para decirle de que había un avance en la investigación mm. y él inmediatamente alertó y entonces este esa fue eh, eh, una de las razones, nosotros eventualmente, ni de los reporteros, nos enteramos un tiempo después, gracias a algunas fuentes, de lo que estaba sucediendo, y esa fue una de las cosas que nos llevó a adelantar en algo la salida de la primera nota, de la primera entrega, el 7 de julio del año pasado. Y luego de que salió, eh, por supuesto, varios miembros de la organización intentaron eh, capturar los audios antes de que pudiera salir más. Primero nos hizo una incursión trucha con un fiscal que no tenía orden y que vino acompañado por cuatro policías. Él trabajaba para el fiscal Nora Córdoba. Luego, después de eso, fue Rodríguez Montesa quien exigió con, conminatoriamente que le entregáramos los, los audios. Por supuesto le dijimos que de ninguna manera lo íbamos a hacer. Luego fue una comisión del Congreso la que nos pidió a, a, a nosotros y también a Rosana Cueva uh -huh. para que eh, fuéramos a decirles dónde habíamos obtenido y para entregarlos y por supuesto nos negamos también. Hablando justamente de Rosana, sí. eh, Panorama el fin de semana sí. publica un, un audio y aquí hay un extracto justamente que te lo quería compartir. Úrsula Letona dice, tenemos que garantizar que Pedro Chávarri llegue y que en el Poder Judicial no asuma... San Martín quiere entrar en reorganización. Luz Salgado dice, ojalá que a Pedro Chávarri no le saquen nada. Letona, ya sería el colmo. Karina Beteta, estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. Bueno, yo eh, he considerado siempre que la profundidad intelectual de Karina Beteta merece un estudio serio y profundo. ¿Cierto? Eso es. Eh, eh, ella es una suerte de 
redefinición de la inteligencia humana. Entonces, eh, ¿de dónde eh, diablos sacó eso de la colaboración con Sánchez? Bueno, es, eh, es algo que en esos estudios seguramente tendrá, ten, tendrá que explicar ahí. Pero, este, lo, pero lo importante de esto que, 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 que has leído es el hecho que ellos pues, lo tenían claro. Mira, yo entiendo, yo entiendo de que hay ya varias colaboraciones eficaces en este caso. En, y no me estoy refiriendo a la Vallato, me estoy no, refiriendo no, a, a la Bajuez. A la Bajuez. Bajuez, a la Bajuez. La Bajuez. Y esas eh, colaboraciones eficaces confirman plenamente varias de las cosas que nosotros eh, fuimos sacando en el tiempo, incluso antes de que empezara el caso Lava Juez. Como por ejemplo, la, a, la interferencia, la intervención de Becerril para eh, lograr de que una persona a la que él apoyaba fuera elegido presidente del CNM en su momento. Una reunión que tuvo en la casa de Ido Aguila y todo aquello. Nosotros lo publicamos, ellos lo negaron absolutamente y entiendo, entiendo, de que ahora en las colaboraciones eficaces eso, entre varias otras cosas, ha sido corroborado, confesado y comprobado. Pero siempre otra vez una pared. Dije un muro hace un momento, ahora una pared. Todo lo que discurre, las investigaciones, las evidencias, las denuncias constitucionales de la propia fiscal de la Nación terminan chocándose contra la mayoría congresal, evidentemente Fuerza Popular y los estos, como te decía, es una defensa personal, una defensa íntima, una defensa familiar. Es decir, la pregunta quizás sea qué había en las cajas que Chávarri sacó o mandó sacar de esta oficina lacrada el sábado 5 de enero. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Es una pregunta muy interesante y que me imagino que tendrá respuesta eh, si no mañana, pasado mañana o en las próximas semanas, gracias a las colaboraciones eficaces. Ah, sí, de, este, de pronto lo estás... Uh, no, es, bueno, lo estoy diciendo no más en un sentido figurativo, pero en un plazo Otra vez que no va a ser largo, ¿no es cierto? En un plazo que no va ah, a ser largo. No va a ser largo. Esto, ah. esto se, va a poder, se va a poder conocer, pero no es solamente lo que, te, lo, lo, lo que tenía Chávarri. Mira, recuerda, el caso Lavajuez tuvo un, 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 un impacto tremendo, sobre, no solamente sobre la conciencia de la gente, la indignación y lo que provocó, provocó también un cambio importantísimo en el balance de fuerzas políticas en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, no, no, no ha pasado un año desde entonces. Y eh, Fuerza Popular sufrió una merma, una erosión sumamente importante que todavía le permite mantener cosas como las que tú dices, pero ya no le permite tener esa, esa, esa suerte de, de, de imposición eh, de imposición matonesca que tenía sobre el resto de los poderes. La mototaxi. Exactamente. No, el, el mototaxi, digamos, de que las bujías dejaron de funcionarle. Entonces, se ha podido avanzar considerablemente eh, dentro de la investigación. Es cierto que en determinado momento la eh, todo este, este, este cambio de balance de fuerzas perdió un poco de impulso. Ha habido, diría yo, un cierto retroceso o, eh, hubo, eh, y, y, una, y han reganado de alguna no. forma fu eh, fuerza hasta cierto punto. Hay un cierto equilibrio. No es, una, no es la situación que uno quisiera tener precisamente por la que tú mencionas, porque el Congreso es en efecto un freno donde investigaciones que de otro lado podrían hacerse y llevar con mucha mayor fluidez el conjunto de cosas por descubrir adelante, no se están haciendo, pero a pesar de eso se ha podido avanzar mucho y yo creo que se va a seguir avanzando también en los siguientes días, semanas y meses. Recordaba eh, hace un momento que la última vez que viniste fue el 20 de mayo. Al día siguiente, uh -huh. el 21, el presidente fue y vamos... Fue un, un acto y, y seguidamente el otro. Tú uh, dijiste que en ese momento, al 20 de mayo, el gobierno había entrado en una suerte de catatonia. Sí. Que había una parálisis que no uh, parecía darle insumo, no parecía darle vigor para, por lo menos, defender la reforma política. Sí. ¿no? Sintomáticamente, o casualidad, al día siguiente el presidente, sí. una coincidencia además muy grata, el presidente sale y pecha al Congreso de la República, se aparece con los ministros del Solar y Ceballos, 
dice que no van a asistir a la Comisión de Constitución. Eh, pero hay quienes critican al presidente de esa fecha a hoy que podría estar redundando o podría estar monotematizando al persistir con la confrontación en el Congreso cuando sugiere que si la reforma política se tuerce, él hace lo que dice la Constitución o lo que él cree que dice la Constitución, según algunas voces. Uh -huh. ¿Crees que ocurre ello? Es decir, que hay una persistencia en monotematizar, en eh, hacer una agenda monocorde, no hay más... Hay circunstancias, en el presidente hay, hay algunas circunstancias de crisis que se originan por una causa dada, en la que pues estás obligado a ser monotemático por un tiempo hasta solucionar esa crisis, ¿no es cierto? Te tienes que concentrar bien en ella. Pero la pregunta más bien es si se ha elegido eh, una estrategia y elementos de esa estrategia lo suficientemente inteligentes como para llevarla a cabo. Desde el punto de vista de lo que la Constitución establece, sin ser yo un abogado, cosa por la que no estoy en absoluto triste, es, eh, está muy claro. La, cuestión de eh, eh, la, la posibilidad del presidente de disolver el Congreso cuando le niegan la petición de confianza. Uh -huh. Si te la prueban, eh, no, hay, no, 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 no hay denegatoria que, que cuente. Y naturalmente, el que se pueda eh, discutir o debatir un, un, determinado, un determinado conjunto de propuestas es parte de la misión del Congreso. Puede ser un, congre un Congreso que todos deploremos, un Congreso de uno de los niveles más bajos en nuestra historia, que por lo demás muy rica en Congreso de niveles bajos. Pero la ley... Lo dice claramente. Aunque escuches rebuznos en medio del debate, debate es. Y es parte de lo que el Congreso debe hacer. De tal manera de que la dificultad y a la vez la fuerza de una democracia estriba en llevar adelante las cosas dentro de las reglas que establece la democracia. Entonces, eh, eh, eso, por supuesto, te obliga a un esfuerzo mayor mayor inteligencia, mayor imaginación, capacidad de, de capacidad de deliberar, negociar, debatir, acordar. Eso es la democracia. Algunos le reclaman eso, que sí. debería recurrir más a esas herramientas. Ay. ¿Las tiene? Si no las tiene, debe desarrollarlas. Que las o sea, busque, porque... urgente. Naturalmente. Si no las tiene, debe desarrollarlas. Porque yo creo que hay formas maneras en las cuales puede seguir avanzando y presionando sin necesidad de concentrarse en un procedimiento eh, de, de eh, dudosa de, de, de dudosa legalidad que puede ser disolver el Congreso si es que la esencia de ciertas propuestas no es cumplida ahí para ti hay una dudosa legalidad es lo que estás diciendo si se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser dudosa legalidad. De nuevo, sin pretender entrar así es. en, 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 lo, en los ámbitos en la en los ámbitos de los legales, ¿no es cierto? O sea, así es. Pero, para Pero me ti... parece de que Ajá. la interpretación que el sentido común te da de la ley es bastante clara. Ah, pero en términos prácticos, más sí. allá de recurrir a la legalidad o a sí. la constitucionalidad, para ti Vizcarra debería, si es que pasa... Esto de que la reforma política es desvirtuada, ¿disolver el Congreso? Es que pediste confianza para un conjunto de propuestas, ¿no es cierto? Uh -huh. Una cuestión de confianza. Te la dieron. Luego debaten y cambian cosas. Tienen el derecho a hacerlo. Son Congreso. De nuevo, pueden rebuznar, pero son Congreso. Los hemos elegido. Somos responsables por haberlos elegido. Puede ser de que haya habido una, una matemática retorcida en que gente que no llegaba al 30% de la votación haya quedado con el 60% de la representación. Pero ese fue, fue el sistema legal. Los hemos elegido, somos responsables por ellos. De tal manera de que eh, lo que quedaba era que si le negaran la cuestión de confianza, se la negaban, tenía la facultad democrática de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Las mañas que le dieron la confianza. Hicieron una cosa mañosa, pero que está dentro de la ley. Y entonces eso lo obliga, lo obliga a reaccionar con inteligencia, a plantear nuevas iniciativas, a ver cómo replantea el juego, mantener 
Y no solamente plantear nuevas iniciativas, sino mantener la iniciativa. Pero no concentrarse única y exclusivamente en algo que puede ser incluso, y lamento decirlo, incluso con justicia, puede ser eh, considerado como, como una arbitrariedad. Eh, la posibilidad de la, la disolución. Si es que no ha habido, si no te han negado la confianza, no tienes cómo hacerlo. Claro. Porque no, no eh, digamos, no o sea, sé. la confianza Yo ya no... fue aprobada. La confianza fue aprobada. Vamos al tablero, en el hemiciclo, sí. 77 votos a favor. Sí, fue, fue, fue astuto Puede haber sido maña, puede haber sido cuidar la curul más que pensar en las reformas. Sin duda, sea, sin duda. Sea, pero el tablero te dijo 77. Verdes. Dijo que fue, entonces, dijo que la confianza fue aprobada. Sí. Y yo quisiera, no, no, no conozco en la Constitución eh, nada que indique de que eh, el, el presidente o alguien tiene derecho de interpretar si es que una propuesta eh, cumple tal o cual esencia o no. Creo que no Porque el dice. debate filosófico también sobre sí, sí, esencia sí. o no... Eso, eso, Pero eso, creo que esa parte no, no la dice la Constitución. Por supuesto que no. Por supuesto que no la dice. De tal manera, de nuevo... Sabiendo lo que es el Congreso, un desastre, realmente un desastre, ha hecho muchísimo daño. Eso no, no va a todos los congresistas, pero en conjunto, por el manejo de la mayoría, sin embargo, es el Congreso que elegimos. Y la única manera de disolverlo es mediante lo que la ley dice, pero a la vez el presidente de la República tiene muchos medios, mucha capacidad de mantener la iniciativa. La resistencia... Tú le has llamado la pestilencia. Por supuesto. Es un grupo de espontáneos, entre comillas, que en los últimos días han aparecido de una manera bastante burda, violenta, agresiva, por sus mensajes, por sus gritos, sus arengas, en las oficinas del IDL, en San Isidro, en Pardo y Aleaga. Y antes en la Fiscalía eh, y en la República. Así es, apoyando y hostigando, a Chavarri. Y hostigando, han, han apoyado a Chavarri, sí. han apoyado a Bartra, eh, este, y antes han hostigado a Alberto a, de la UNDE, de la UNDE así es. a varios otros. Es sí. decir, no parece ser una manifestación de espontáneos. En absoluto. Esto es un, un ataque sistemático promovido por quién o quiénes. ¿Lo has llegado a descubrir? Lo que hemos hecho... Porque esto pasó el viernes pasado, Correcto. esto sucedió el viernes pasado, al día siguiente en Arequipa hubo otro intento que fue eh, que, que, que no duró sino segundos. Eh, lo que hemos visto es, hemos identificado a la mayor parte de quienes participaron en, en, en ese evento. Este, hemos podido ver de dónde salen, están desde eh, fujimoristas activos, eh, que por lo demás, igualmente, retratados con sus mentoras, con, con, con Bartra, con, con, con Beteta, etc. Eh, sale gente que está activa en Con mis hijos no te metas. Salen, digamos, pastores de eh, iglesias protestantes que tienen a su turno este, más, que un camino, de, más que un camino en la senda de la religión, un prontuario. En, en, en varios casos, y sale otras otra, otras personas, digamos, extrañas, digamos, que básicamente llevan unas, sus extrañas psicoterapias a la calle, ¿no es cierto? Y encima de eso ha salido gente ruin y vomitivamente antisemita, eh, eh, utilizando el ataque al judaísmo, cosa que eh, desde, la, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es algo que... A, a, Toda noción vagamente civilizada repele y asquea profundamente. Parecía, entonces, el, video entonces, de, todo un parecía el video de Thriller, ¿no? Un poco. ¿Te acuerdas el video de Thriller o no? no? Michael Jackson, ¿te acuerdas que salían de las tumbas y se ponían a caminar? Alguien me ha hablado precisamente ¿Ah? de eso y de los zombies. Da, este, esa impresión. ¿no cierto? Y de ese ¿no? tipo de fenómenos. Era un, un grupo de anormales, ¿no es cierto? Hay una mujer que está ahí, que llamaba a eso, diciendo, esto es eh, eh, repitiendo un grito que suelen dar a veces los comandos, esto era, guerra, 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 ¿no? Y, y, y poniendo ese, esa ridícula de, demostración como si fuera básicamente, y eso así lo he escrito, algo del nivel estratégico de la operación barbarosa de sus admirados nazis en 1941. Entonces... Este, eh, hay algo profundamente ridículo, repulsivo en esa gente, pero lo más importante de todo es de que dentro de todo lo que gritaron no hubo nada, absolutamente nada que no fuera mentira. 
todo era mentira. Todo mentira. Eran acusaciones. Digo, obviamente, son el grupo de alumnos tarados de Goebbels que de una u otra forma buscan de sostener de que si tú mientes, 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 mientes y mientes y lo haces además dentro de lo que históricamente ha sido alguno de los eh, patrones de ataques antisemitas, toda esta cuestión de la conjura mundial, etcétera, mm -hmm. en la que a los judíos nos han acusado simultáneamente de ser ultracapitalistas y comunistas. Sí, todo. Entonces, Ustedes tienen la culpa de todo. Todo. Sí. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cosas, ¿para qué? Para defender a los corruptos acusados en los casos Lavallato y Lavajuez. Eso es, en el fondo, lo que hay. Para defender, para buscar de lograr, mediante ese tipo de ataques, mediante esa prostitución intentada de la realidad, de la mentira, defender, cortar, atollar, sabotear la investigación sobre los casos Lavallato y Lavajuez. Me gustó lo que dijiste en Arequipa el sábado y hay un párrafo que me gustó más. Dice así... Porque además, ¿qué cosa es el periodismo de investigación sino el trabajo que busca darle el poder de la información valiosa al pueblo para que no les cuenten cuentos, para que no les digan que una determinada obra que debió costar 100 y terminó costando mil es algo que deben resignarse a aceptar, para que no sean hurtados sus bienes y con ellos su futuro? Me gustó. Eso es. Um... Eso, es para... Eso es nuestra misión, lo que somos, por lo que trabajamos para lo que vivimos y por lo que tomamos los riesgos que haya que tomar. Y incluso estos eh, resistencias fueron hasta también Arequipa. Quisieron, sí, bueno, quisieron bueno, también amenazaron con esto. que iban a llegar. Pero utiliz... apareció uno que otro ahí. Apareció uno, pero eh, Arequipa es lo que es, ¿no es cierto? Había 2.500 personas en el auditorio, la reacción fue masiva, inmediata, y antes de medio minuto esa persona estaba expulsada y afuera. Y Arequipa no se chupa, ¿no? Arequipa no se chupa. Este programa tampoco. Gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Gustavo Gorriti, director de IDL Reportero. Siempre es un gusto conversar con él. Vamos.